Cho nên mà bây giờ bạn gái là bạn chạy xe nè. Chạy xe đúng không? Rồi. Em đang chạy xe. Nè, đúng không? Giờ người ta làm như em vậy, hai em đỡ. Em phải làm đỡ cái tay lên. Đỡ rồi. Đó. Nè, em ngồi vô nè. Đỡ, thấy không? Làm đấm cái này luôn. Thấy không? Đấm. Làm thử, làm thử, làm thử. Làm cái này. Không nói nó chết. Ví dụ thôi, làm thử, làm thử. Ví dụ thôi. Vô, vô. Rồi, một, hai, ba. Đỡ rồi. Đó là anh đỡ chứ không là anh phản lại luôn. Ờ, ủa rồi đó, giờ đi rồi có ai có học giỏi gì không? Dạ không chị ơi Ê, quà trái Rồi, có ghế rồi, ngồi xuống giùm chị luôn Một cô gái rất đặc biệt Rồi, tháo mặt nạ ra hai bạn ơi Rồi Hello em trai Trời ơi, bữa nay hai người người nào cũng đặc biệt hết trơn hết trọi á Rồi, bây giờ em trai giới thiệu trước cho chị nè Nói lớn to rồi là Trịnh Ngân Hòa, năm nay em 27 tuổi Quê Hòa ở đâu? Ở Bà Rịa, Vũng Tàu gì? Hiện giờ đang sống tại ai? Sống ở làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình Sống với mẹ em Hiện tại là em đang làm bếp ở bên bên tàu là sóc chảo về món cơm chiên hải sản với chân trâu với gà số mỡ gì À là mình nấu có ba món đó thôi Dạ Em làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng được gần đây tính ra là 4 năm 4 năm Ủa mà sao làm nghề đầu bếp mà sao? Không phải gì Không mời lắm Lúc này bàn lúc nào cũng hai bị sữa cái bên Ba món ăn chàng trai giới thiệu em có thích món nào không? Em thích cơm gà số mỡ Trời ơi thôi, thôi em đừng ăn nhiều nữa nha Để món về anh làm nha Đừng, đừng làm nữa, đừng làm cho cổ ăn nữa Để cho cổ ngán luôn đi rồi bây giờ giới thiệu em giới thiệu một xíu nè rất em chào chị Cát từ em chào anh Minh Kia và chào tất cả mọi người ừ. em tên là Thanh Sơn năm nay em 27 tuổi hiện em đang làm công nhân và em có chạy thêm rap nữa vừa làm công nhân vừa chạy thêm rap nữa dạ. quê em ở đâu dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn em đang sống với ai em đang sống một mình ba mẹ đâu ba em thì ở trên nội à, em ra riêng em tự lập nội là ở đâu nội em ở Bình Thạnh mẹ em đâu Dạ mẹ em mất 15 năm 15 năm Em dạ. có anh chị em gì không? Dạ có, em có một chị gái Chị gái em giờ sống ở đâu? Chị gái em sống với ba luôn Ủa sao chị gái thì sống với ba mà em thì lại là ra riêng ở mình? Dạ tại vì ở trên đó nó cũng hơi chật á Với lại à, em thích à, tự lập cho nên là em muốn ở một mình Thế em ra một mình này bao lâu rồi? Em sống riêng chắc 6 năm 6 năm sống một dạ. mình tự lập Thế thì em sống gì thì là em có phải là nuôi ba hay gì không hay là kinh tế em làm ra là em tự lo cho cuộc sống của em em có hỗ trợ để nuôi ba em hỗ trợ nuôi ba nữa ba em ừ. năm nay nhiêu tuổi dạ ba em 70 rồi à ba lớn vậy đó hả dạ ba đâu còn lao động nữa đúng không dạ đúng hai chị em hỗ trợ nuôi ba dạ và lương công nhân thì được bao nhiêu một tháng dạ lương em thì bình quân tầm khoảng từ 5 tới sáu triệu một tháng là lương công nhân đó dạ công nhân thì làm ca hay sao em dạ không em làm uh, thường là giờ hành chánh nếu như việc nhiều thì sẽ tăng ca làm suốt tuần nghỉ tới bảy chủ nhật em chỉ nghỉ chủ nhật thôi nghỉ chủ nhật thôi mà lương có năm sáu triệu một tháng à dạ công ty gì làm cái gì mà ít vậy dạ công ty em hàng thời trang nhưng mà thường là em làm một ngày chỉ có tám tiếng á cho nên lưng không có cao ban đêm là chạy xe lý do gì nhiều công việc em muốn chọn em chọn chạy xe rồi nó có khó khăn gì không tại vì à, em thấy là em em cũng thích đi đây đi đó với lại em thích kiểu buổi tối mà ở nhà không thì nó rất là chán mà đi ra đường thì cũng nó thoải mái hơn với lại chạy xe thì mình vừa kiếm được thêm thu nhập mà vừa đi vòng vòng cho nó thoải mái á nó không có bị chán tại vì em chạy ở xe có một mình thì, thôi. một tháng em chạy kiếm thêm kia được khoảng bao nhiêu nữa Tuần thì em kiếm tầm 7 tới 800 tùy theo. Có tuần nào mà em chạy đều thì tầm 7 tới 800 còn. Em chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Thường là khoảng 4 rưỡi 5 giờ gì đó là em chạy cho tới Nhiều quá, 4 rưỡi 5 giờ chiều, chạy tới giờ. khoảng 8 giờ, có bữa nào mà khách kêu em đi xa thì có lẽ 9 giờ 9 rưỡi mới về tới. Nhưng mà thân gái dậm trường ban đêm ban hôm chở khách đi, có khi nào gặp cái gì nguy hiểm hay gặp những khó khăn gì trong nghề không? Giờ cũng có tại vì nhiều khi tùy tùy người á tùy khách tại vì cũng có khách thì dễ thương á người ta dễ chịu thì nó khác còn những người mà dạng như người ta cũng hơi khó ví dụ như à, mình chạy hơi nhanh tí thì người ta lại nói là chạy ẩu quá này nọ người ta đánh giá mình không tốt nghe cái giới thiệu của bạn gái thì em cảm nhận sao em có suy nghĩ gì không về công việc của bạn nữ là chín chắn hơn tự lập cao vui em cũng tự lập rất cao nên em thích những người như vậy cái giờ giấc làm việc của em thì sao? Làm từ 1 giờ sáng Giờ tới mà chưa là em nghỉ rồi Là coi như buổi tối này không làm Cái quán nó mở cửa 24 giờ 24 luôn 24 giờ 24 luôn Đó Là em làm cái ca 1 giờ đêm Đúng rồi Cho đến Đã, Nói chưa là 1 giờ trưa á 1 giờ trưa hôm sao? À, em rồi từ 1 giờ trưa đó nghỉ tới 1 giờ đêm Đúng rồi Ờ cái giờ oan nghiệt kìa trời 1 giờ đêm làm tới 1 giờ, giờ trưa à, Nhiều khi mà mấy bạn nữ mà hỏi em kêu sao không đi chơi kìa giờ làm ở nghỉ thì đi là mệt là không có sách làm rồi bây giờ giả tỷ vậy rồi giờ hẹn hò nhau rồi đi dạ, hẹn, đi chơi dạ, sao sắp xếp như ngày thường thì nếu mà không khách đông thì em xin họ nghỉ ngày hai
Mẹ Chi mới cần nhờ tới chương trình nè Bây giờ, ủa mà đúng rồi Thức từ 1 giờ đêm Mà đến trưa hôm sau đâu có cái giấc ngủ nào là giấc ngủ ban đêm ngon giấc đâu Em giống như là em về Việt Kiều vậy đó Em sống theo giờ nước ngoài vậy Lương khá không em? Chị hỏi thiệt, lương ổn không? Không, hồi đó còn cao bây giờ à, Nhiều khi làm tới 10 triệu mà tính ra 10 triệu không đủ ăn như hồi làm công nhân Trời ơi, thời gian đâu đi chơi Giờ 7, 8 giờ tối dậy đi chơi bạn gái rồi đi vô làm luôn, đi nổi dậy nổi không? Chắc đi giấc nữa, xin nghỉ hai ngày Trời ơi rồi, xong phim luôn, khổ tâm ghê Mưu sinh vì cuộc sống mưu sinh Ai cũng khổ hết trơn Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh, tức là hòa đồng trong công việc Giúp đỡ bằng bè Với là hai nữa là biết quan tâm với người khác Giống như khó khăn về tiền bạc hay gì em cho mượn Nhưng mà tới hồi mượn cái xong đi luôn Trời ơi, thôi đừng cho mượn tiền nữa, khổ quá Tại vì giờ là chung với chồng mà chị Giờ không lẽ mình không không, không giúp thì nữa Lẽ gì vì mình lo cuộc sống mình chưa xong để dành tiền lấy vợ nữa chứ có dành dụm được đồng nào chưa? Cũng có dư làm nó cũng được bao bốn chục triệu rồi gì Rồi cố gắng để dành chứ lo cho mình chứ giờ mà giúp người ta hoài sao được Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là tính là hay hay quên với lại nóc tính không Nhưng mà đồ đạc của em mà làm trong nhà phòng hay gì á là chỗ cũ như là em phải để chỗ cũ mà ai mà đụng của em là mà không đúng chỗ là, là em chịu luôn ừ. Tại vì cái tính của em là ngăn nắp Cũng như nấu ăn gì đâu đó gọn gàng phải không? Da của gì là để em Dạo chỗ búa thôi hả? Trời nấu ăn được có búa Đói chứ vậy? Đồ đập 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 à, à, rồi rồi Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Cưng? Em biết nấu ăn, em biết hát Ừ. còn à, điểm yếu của em là em hơi nóng tính với lại em cũng có lúc em hay quên em trải qua mấy mối tình rồi hồi đó thì em cũng uh, ba mối tình mà chính thức là chỉ có một mối tình thôi là hồi đó là lúc em bé ra sài gòn ừ. rồi quen cô đó là được một năm một năm xong rồi lúc mà đi làm ấy em thấy quen cũng thấy hầm hợp thế xong cái hôm đó cổ đòi lúc mà mượn tiền em gì để em kêu là đi sắm đồ á ừ. cái em cho mượn xong cái sau lại thấy mượn nữa thế xong kia chứ cái này không biết có bắt cá hay tay không à sao mượn hoài mà tới hồi lúc mà cái lần cuối cùng cái rau em không cho mượn nữa cái cuối cùng cái đi với người khác trời ơi mượn được thôi rồi cuối cùng mà mất hết nhiêu tiền mượn cho mượn nhiều lần lúc hai ba trăm là gì không có nhiều nhưng mà kể là cũng nhiều á cứ mượn lặt vặt lặt vặt vậy đó đúng rồi như vậy thì hồi đó là đúng quá đó là không biết nên à. rất rất kinh nghiệm rồi mối tình có mối tình nào sâu đậm sau này không gần đây không, không? chỉ có được hai ba tháng là không hợp thế là em quen tại coi như từ đó đến giờ là không quen ổ tâm quá còn em sao em có mối tình nào cũng chạy qua được hai mối tình nhưng mà ừ. có cái mối tình kia là nó sâu đậm nhất là em quen được hơn một năm ừ. hai đứa thấy cũng rất là hợp ừ. nhưng mà quen được một thời gian thì cũng tính tới chuyện hôn nhân nhưng mà gia đình bạn nó không đồng ý là do là em là người có đạo á cho nên là hai đứa chia tay à dạ. em đạo gì em đạo thiên chúa luôn bạn đó có đạo thiên chúa hay là bên đạo phật các bạn em là chúa rồi vậy là cùng quê luôn rồi cùng đạo em thì đó đạo chúa bởi vậy cái chàng trai trước là đạo không có đạo dạ. chúa mới không được mới chia tay đó em ghiền người cùng đạo luôn cho hả à. nãy giờ không nói vậy là may mắn quá là đúng không nhẹ được một phần không chuyện nhẹ này nhẹ nhiều à tại vì tường biết mà bên đạo là họ khó khăn vấn đề đó lắm không? ai cũng muốn giữ cái đạo của mình hết đúng đạo không mình để cho thoải mái khỏi đúng cần phải bỏ mà đã trùng hợp được cái đạo là thấy được 50% mươi thành công ngày hôm nay rồi đó giờ em muốn kiếm người bạn trai như thế nào em thích những người mà đơn giản thôi nói ít làm nhiều có cái gì thì cũng nói thẳng với em chứ đừng có im lặng em không có thích im lặng rồi ngoại hình ốm ốm một xíu ấy cao hơn em một xíu em cao mét mấy <cười> em cao mấy bốn mươi tám à bốn à em cao mét mấy sao làm gì rồi vậy được rồi xứng đôi vừa lứa thế còn em thích người bạn gái sao em thích uh, người cân đối hiền với là hai nữa là biết uh, chăm lo công việc với hai nữa là biết uh, chăm lo trong uh, gia đình nữa em không thích uh, cầm làm sự cầm làm hay uh, làm như em mỗi lần em làm việc mình về căng thẳng căng thẳng nói nữa là em buồn ngủ luôn chết cha bên này nói hơi nhiều nào vui vẻ nói nhà lúc mệt mỏi mà em nói là em 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 ra một em ra ngoài không rồi thằng nói nữa là em đi ra phát uống cà phê với em không không bây giờ em nói lại trời đó coi nhưng mà trong cuộc sống phải có trao đổi với nhau chứ mới đúng hiểu rồi nhưng mà phải hiểu và chia sẻ bởi vì em mới cần người tìm mà biết chia sẻ cho mình nữa mới thì biết chia sẻ là phải nói mới chia sẻ chứ rồi không cho người ta nói rồi sao được không ừ, nói ít thôi chị chứ đừng nói nhiều quá chứ bởi những cái chị không đáng thì mình đừng nói chứ là nói chuyện thiên hạ thì không được chứ mà chuyện hai đứa để mà trao đổi để hiểu đúng nhau rồi. để xây dựng thì phải trao đổi chứ đúng rồi gì ngoại hình ngoại hình em không cần gì nhiều chỉ biết ngoan hiền lễ phép với lại biết cư xử người đó thôi đâu em có đem hình gì không cho chị cho em đây trong đây có một chàng trai đầu bếp ha 27 tuổi thân hình gọn gàng nhỏ nhắn xinh xinh một cô gái trời ơi tôi nhìn ra được tôi chết liền luôn á trời đầu quá em bó tay luôn
<cười> nghĩ là anh này tao anh này vào dạ anh anh mặc quần đen đi nè <cười> được rồi để coi em nghĩ này lý do sao ta chọn cái cô ngồi đó nghĩ là dễ ngồi mới thấp mới ngồi à, à, đâu đưa tôi coi tôi cũng không nhận ra chỉ có thấp mới ngồi thấp mới ngồi thấp là không bao giờ được ngồi đâu anh à, à. thôi tôi không biết luôn bó tay rồi lát nhờ cô chỉ dùm mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem người chúng ta chọn trong hình và người thật việc thật ở ngoài giống nhau hay không nhé dạ tao hai bạn anh của em là thế này không không ạ anh ơi rồi. chứ em là cô gái nào trong đó em đứng kế bên cái con màu vàng á đứng kế bên cái màu vàng rồi hình nhỏ xíu vậy rồi 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 nhận ra ảnh chưa <cười> dạ đó. rồi anh đang đứng ngoài bìa bên đây đúng rồi dạ. thôi bây giờ bỏ đi cái đó tham khảo cho vui thôi bây giờ nhìn thẳng vào mặt nhau nè cảm xúc đầu tiên khi hai bạn thấy nhau là gì thấy anh cũng bình thường bình thường là sao dạ không tức là ảnh không có giống trong hình lắm à lúc mà mở cửa ra anh thấy em mặc một cái áo như vậy diện mạo như vậy thì anh có cảm nhận gì không anh thấy bình thường không có gì hết miễn là mình có công việc ăn làm ăn dính đáng hay nữa cũng là bình thường hai bạn đều bình thường nhưng tôi biết điều bất thường hết rồi mời em cởi chiếc áo đó ra mình quảng cáo như đó đủ rồi đó với một cô gái như thế này ngoài ban ngày đi làm công nhân rồi hàng đêm còn chạy xe ráp đi nữa chắc chắn là cũng sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trong công việc thôi vậy là em làm gì là thời gian em có người nghỉ không à dạ có em tự sắp xếp rồi tại vì thật sự mà nếu như mà đang chạy quen theo cái guồng của nó rồi mà nghỉ á rồi mà thêm hai ba ngày là buồn lắm có dư không nhà em có nhiều thứ nó xảy ra với lại à, nhiều khi cuộc sống của em nó cũng lúc này lúc khác á nó nhiều biến cố lắm cho nên là à, em mới à, không có quá nhiều cũng không quá ít nói chung em là em có thể chia sẻ một hai cái biến cố gì đó mà nó nó quan trọng trong thời gian vừa qua của em ví dụ như là ba em cứ hay bệnh đó tức là giờ ba em là thực hiện là bệnh rất là nhiều cho nên là hầu như là ví dụ như em cứ phải chi vô này chi vô cái kia ví dụ là đi khám hay là gì đó hay là có nhập viện hay là sau đó thì em em cũng kén đáng tại vì gia đình của chị em thì cũng không có được khá giả Tại vì giờ chị em đang giữ cháu nên chỉ có một mình mà anh rể em đi làm thôi Cho nên là cái cái số dư của em nó chỉ thấp Nó thấp lắm, nó không có cao Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho... À, tặng quà, tặng quà Rồi Dạ, em cũng có muốn quà anh tặng anh Không biết anh có thích hay không nhưng mà... Quà gì vậy em? em? Dạ, em không có ý nghĩa gì hết Tại vì em thấy em là, là nó hợp với nam cho nên là em mua vậy thôi Cậu như nịch chị Ờ, à, nịch đó là để xí cổ em đó Chết ngày quá Dạ em không có ý đó đâu Còng em lại, buộc dây lại thay vì dây nịch thế dây xích đó em Được không em? Dạ cũng được chị Cũng được luôn hả? Em tại sao em tặng bạn gái cái món quà này? Tại vì thường là con gái thích hoa Nên nghĩ là cái hoa rất là đẹp Như em cũng thích là chăm hoa Nên cái cái lan thì nó nói chung là cái, cái, cái lan đó là sức sống của nó rất là mạnh liệt chị ừ. Tại vì mỗi lần em làm mà nó hiền thường em có hai ba chậu ở nhà ừ. Lúc mà ra bông á là như ra nụ này nó chưa có mùi thơm Nhưng mà lúc mà nắng nó bươm lên Thơm ha Là nó rất là đẹp rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian nè Để vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Vị Ngon Rồi mời hai bạn thưởng thức món chả rươi tứ kỳ của nhà hàng Vị Ngon nha Rồi nhớ vừa ăn vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với nhau Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha dạ. Tự nhiên nha hai bạn Em mời anh Ăn luôn em Mà thấy món này sao? Ngon nhưng mà em không thích vị thì là Mà anh cũng vậy anh thì thời gian cũng hơi khó khăn nếu mà hai thời gian đó vậy em sắp xếp được giờ dạ cũng được nhưng mà nãy anh nói là nếu như mà đi chơi mà để anh nghỉ hai ngày thì chắc khỏi đi chơi cho rồi tại vì nếu như mà anh không có thời gian rảnh đó thì ví dụ một tuần gặp nhau một lần hoặc là một tháng gặp hai lần là được rồi không cần phải gặp quá nhiều em thích là mỗi ngày là có sự tương tác với nhau á trước nay là em em không có thích im lặng người ta có cầu là im lặng là dễ xa nhau em cũng nói hơi nhiều á nhưng anh có chấp nhận được chuyện đó không nói mà biết đúng cái chia sẻ của, của, của mình với giống như là của anh với em giờ đang nói là chia sẻ đúng không ừ. thì anh có có chấp nhận được nhưng mà đừng có nói nhiều mà theo cái kiểu mà cảm làm quá là anh không thích là anh nói là anh là người hơi gọn gàng anh thích gọn gàng đúng không đúng rồi. nhưng mà em thì là người hơi vừa bộ một tí em cũng giống anh nữa là em không thích ai đụng vô đồ đạc của em hết đúng rồi. ví dụ đồ đạc của em là đụng vô thì phải có sự cho phép của em mặc dù mình không khó nhưng mà giống như nó là cái 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 bản chất của mình rồi Quen á, quen á, bao giờ mình để đâu rồi Giờ mất dạ, cái tìm nó rất khó 
Để bà nói trước Dạ đúng rồi, nói trước rồi lấy lấy xong rồi để lại chỗ cũ Dạ Em cũng thích như vậy à, Anh cho em hỏi cái là anh có đi lễ không? Anh đi lễ sáng sớm mà Lễ à. làm chừng 4 giờ 5 giờ không? Anh làm giấc 1 giờ sáng rồi anh đi lễ sao? Xin ta à. Giống như mình đi sinh xong rồi anh chạy vô làm luôn Chứ giờ cái thời gian chiều đó mình ngủ rồi mệt quá dậy rồi sao mình làm rồi Bây giờ giờ anh đang tính chắc làm hết năm nay chắc anh chuyển qua công việc mới để làm cho thời gian nó thoải mái hơn Ồ wow, vậy nhà anh là có mấy anh chị em? Bố anh em trai Dạ à. anh là Úc hả? À? Anh Úc hai, hai xin đôi là Úc Tâm sự quá ha, bên hít thở không khí của mập đồ ăn ngon không em? Đồ bếp Dạ nói chung là đồ gì cũng ngon Nãy giờ có tính gì tới chuyện yêu đương hẹn hò chưa? Có. Bây giờ cái thời gian vậy đó rồi chừng nào hẹn hò bữa đầu tiên Thì em cũng kêu bạn gái là, là kêu là cuối tuần thì được thì em dành thời gian mấy tiếng có dừng 4 năm tiếng đi <cười> Tình yêu phải trả hàng và trả, trả giá vậy đó hả? Tuần được 4 năm tiếng em thấy ổn không em? Dạ được Thôi còn trẻ ai cũng ráng lo cài dạ. ha Biết đâu sau này về mình hợp lại nhau rồi kiếm cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi một hai Không rồi nếu mà bạn nữ mà không chịu thì em cho về dưới Vũng Tàu cũng được Tại vì nhà dưới Vũng Tàu giờ mẹ con kêu thì ai cũng ở dưới thì cứ ở còn muốn làm gì trên đây thì cứ ở công nhưng mà mấy mốt làm công nhân thôi chứ lấy vợ à, lấy chồng rồi thì vừa tối ở nhà cơm nước vợ chồng sanh con để cái nó chứ ráp gì nữa anh ở vũng tàu mà chỗ nào mới được ngay chỗ bà rịa vũng tàu ngay ngay chỗ cổng chào bà rịa hả đúng rồi ừ. nhưng mà đi rồi lại ngay chỗ em biết là cầu cũng sao không em không biết em chỉ biết bánh canh long hương ừ, thôi cứ nhắm cả à, ở đó à, được rồi nếu như ở cái khúc đó thì chắc là chị buôn bán thôi chứ không làm được gì hết có em nếu thích thì anh nhắc lên công ty cho em làm luôn tại vì quan này ở trên đó chị quan đây tại vì công ty thì cũng được thôi nếu như có công ty làm thì được nói chung là chị tại vì đáp cái chữa về tới vũng tàu ừ. thôi bỏ cái chạy đó mai mốt không có chạy xe nữa mình làm gì đó thôi chạy chi chạy hoài ở nhà lo rồi giờ chạy xe giờ nói chung là không có ăn rồi ừ. giờ anh làm này còn không có ăn nói gì giờ chạy xe nữa bây giờ ví dụ ngày hôm nay mà chúng ta đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ trong cái mối quan hệ này mình sẽ tìm hiểu nhau khoảng bao lâu năm hay hai năm là vì em làm cái này cho ông lịch xong rồi sẽ mở quán ừ có cái nguyện vọng là mở quán mở quán là xong rồi em sẽ nói em dồn là một lúc rồi xong rồi ví dụ mở quán vợ phụ quán với mình luôn rồi cái gì để cái đó tại vì em đã chính xác cái đó là em phải mở đó để làm nhiều khi để không có người ngoài xâm nhập vô là mình không kiểm chắc xác được ừ chị thấy cái đó hợp lý đó làm cho mình hợp lý đó còn em em nghĩ sao thì theo em thì cũng khoảng có tầm đó là được tại vì giờ em cũng đang còn vướng bận gia đình á em cũng nghĩ là nếu như mà mình lập gia đình á thì mình sẽ không có chu toàn được bằng gia đình mình tại vì mình còn nhà chồng nữa mình còn chồng nữa cho nên là trong cái khoảng thời gian đó em thấy là ok nhưng có một chuyện nãy giờ chị chưa hỏi em nè cổ đó là hiện giờ đang chạy xe công nghệ khách thì bắt trên app thì có thể là có trai có gái ông già bà lão trẻ em ừ, làm gì? bây giờ thí dụ như là à, cổ chạy xe mà sau lưng cứ mấy anh ngồi sau lưng đó rồi em thấy sao em không quan tâm sao không quan tâm tại lần hồi đó em muốn mình chạy đúng không là em muốn mình chạy em là con trai còn giờ ta con gái rồi đúng rồi cái đó ông nào ông dê sờ mà ngồi cũng luôn sát sát rồi thấy mà cái đó thì em cho xuống xe luôn chưa có ai làm gì em được hết lý do tại vì em thuộc dạng là em là nữ nhưng không phải là bánh bèo cho nên là hầu như khách không ai đụng vô được em hết Ví dụ bây giờ em có một người bạn gái nhiều vợ mà giờ vẫn đang làm cái nghề đó thì em có một cái lời dặn dò gì cho bạn gái của mình Đi đường nếu mà cảm thấy mà giờ cái kia đừng bắn thì khỏi đi Chạy tới đó rồi bắn la, bắn la qua trò tài Đi học võ đi, hậu vệ Đâu, khỏi cần gì, em không có Em có võ hả? Đứng đứng lên, đứng lên, đứng lên Thầu thủ dài đường tôi coi võ gì Bốt sinh với lại mà thái Đâu, làm thử một, 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 một miếng tôi coi coi bảo vệ được người yêu không nè Như vậy đúng không? Em vừa vô đúng không? Một ngàn rồi Thầu không là người ta vừa xếp tới em để có chỗ sáng ngay đây Ô, bật vô Thầu không để lên luôn Ô, lên luôn vậy luôn Lên ngay đây Lên đây biết mà vô thái bí đó nha Cho nên mà bây giờ bạn gái là bạn gái đang chạy xe nè Đây là xe đúng không? Rồi, em đang chạy xe Nè, đúng không? Giờ người ta làm như em vậy hay sao em đỡ? Em phải là đỡ cái tay lên nè Đỡ tay như vậy Đỡ lên Đó Nè, em vô vô nè Đỡ, thấy không? Làm đấm cái này luôn Đấm. làm thử làm thử làm thử làm lại nè làm này chết ví dụ thôi làm thử làm thử ví dụ thôi vô vô rồi một hai ba đỡ đó đó là anh đỡ chứ không là anh phải lại luôn á ủa rồi đó giờ đi rồi có ai có học giỏ gì không dạ không chị ơi giờ hai rảnh rảnh hai đứa đi học giỏ đi thứ nhất là thể dục tập thể dục cho ấm bớt nha rồi. này em cho cho kiên lại chứ không là để mốt lên nửa ký đâu mà đem rồi thôi được rồi bây giờ nè chị tường cho hai bạn 30 giây nữa nhìn thẳng vào nhau hôm nay cuộc gặp mặt này mình cảm
đến hay không đến được với nhau á thì anh cũng uh, coi như là bạn nhưng mà em thì hôm nay em lên chương trình thì em cũng hơi rung á nhưng mà em cái mục đích em lên đây á là em muốn tìm một người tử tế đàng hoàng thôi cái công việc của anh á thì em thấy nó cũng khá là vất vả đó muốn hẹn hò gì đó thì anh nói à, ok thì em sắp xếp công việc được tại vì công việc của em là cái công việc rác là em Đúng thích thì chạy không thích thì ừ. thôi dạ em off bình thường không anh có gì quen. hết nhưng mà anh thua là anh á tại vì nếu như anh cảm thấy quá mệt thì anh cũng không cần phải hẹn đâu hoặc là một tháng mình gặp nhau hai lần cũng được chứ không nhất thiết là phải ép buộc nhau vô trong cái khuôn khổ đó để để chi để làm khổ nhau chứ làm được gì đâu đúng không hay quá nói hay quá không biết hát hay không nè hát bài của anh là phan nha cuộc sống có lung dòng sông có phung ta chia tay sẽ đẹp hơn miền cương sẽ không hạnh phúc miền cương chỉ làm thêm đau từ nay tôi sẽ không còn tin ai Vì không ai tốt hơn chính mình Tôi sẽ quyết định tôi Tôi sẽ chia lệ em Để có nấu được yên giấc Trời đất ơi! Nói gặp bạn gái mà hát cái gì tôi không tin rồi Gì mà chia tay rồi này kia đau Đó buồn không vậy? Rồi rồi em Có bài gì làm cho anh khúc luôn nè Em thì em hay hát nhà buồn buồn kiểu rồi, Chia trời. tay giống vậy luôn Rồi trời lỡ ra hai đứa chia tay luôn Chia tay chia tay nhiều khi nó dội ra cái nó sáp vô Này em Tình ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoanh lại Lòng em từ lâu đớn đau rồi anh ơi Trời ơi hay quá Sao thấy giọng của hát tuyệt vời không? Giọng ấm gì? hay quá này chắc vừa chạy xe vừa lúc mà nghiêu ngao hát mình đây nè đúng không rồi thôi được rồi thời gian dành cho hai bạn đã hết đặt tay vào nút bấm đi hai bạn sau 3 tiếng đếm của chị tường nếu đồng ý hẹn hò bấm mạnh nếu không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra nhắm mắt lại đi hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha một hai ba hết thời gian thật tuyệt vời đôi đèn đã sáng lên mời hai em qua bên đây trước tiên đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng hai em để có thời gian mình xem phim tìm hiểu nhau 